हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एड माई ब्यूटी और मैं हूं अंजलि फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं सेवन ऐसी रेमेडीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोग अपने बालों को लेकर ही परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सात ऐसे ऑप्शन देने वाली हूँ जो कि आप ट्राई कर कर अपनी हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को बिना स्किप करें पूरा जरूर देखना तभी आपको सारे बेनिफिट मिल पाएंगे सो विदाउट एनी फॉर दर्ड लेट्स गेट स्टार्टेड तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो उसके पीछे होते हैं दो रीजन या तो जेनेटिकली यानी कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स पर आपके हेयर गए हों और उनके बाल एक लिमिट तक बढ़ते हैं और उसके बाद बढ़ना बंद कर देते हैं तो इसे जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं इस कंडीशन में शायद आपके बाल ना भी बढ़े बट ट्राई करना बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि अगर होप है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन रेमेडीज़ को ट्राई करने का ये बेनिफिट है कि आपको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट होने के चांस नहीं होंगे जो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं दूसरा बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो ये जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा सेकेंड जो फैक्टर है ना आपकी हेयर ग्रोथ ना होने का वो है आपकी हेल्थ अगर आप बीमार हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है वर्किंग है और बालों का ध्यान भी नहीं दे पाते हैं तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना ये अदर रीजन्स में आ जाते हैं तो फ्रेंड्स ये दो तरीके के ही फैक्टर होते हैं जिससे कि जो बाल हैं वो नहीं बढ़ते तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से कि कौन सी रेमेडीज आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए रेमेडीज़ के बारे में बताने से पहले ये भी क्लियर कर देती हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट इन रेमेडीज़ में से स्टार्ट करने वाले अपने बालों पर तो कम से कम आपको तीन से छः महीने उस रेमेडी को देने पड़ेंगे तभी जाकर आपको बेनिफिट मिल पाएगा और तभी जाकर हेयर ग्रो कर पाएंगे फर्स्ट रेमेडी है एलोवेरा जेल फ्रेंड्स एलोवेरा जेल की लीव से फ्रेश लीव से निकाला हुआ जो जेल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बालों की ग्रोथ के लिए क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं जो कि स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फ्रेश एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है इसमें ये स्कैल्प की ईचिंग को डेंड्रफ को ख़त्म करता है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि हेयर ग्रोथ होती है ये डैंड्रफ खत्म करता है ईचिंग खत्म करता है स्कैल्प की और ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ अच्छे से हो पाती है और हेयर फॉलिकल में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम भी करता है इस रेमेडी को ट्राई करने के लिए आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल एक लीफ ले लें एलोवेरा की और उससे सारा एलोवेरा जेल निकाल कर उसे एक बाउल में रख लें जब भी नहाने जाएं उससे एक घंटा पहले उस जेल को अपने स्कैल्प एंड हेयर पर लगाएं और मसाज करें और किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपना हेयर वॉश कर लें और ये आपको वीक में दो बार करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए सेकेंड रेमेडी है कोकोनट ऑयल फ्रेंड्स जो कोकोनट ऑयल होता है ये इकलौता ऐसा ऑयल है जिसमें कि सेवन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प एंड हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं दूसरा ये एक ऐसा ऑयल है जो सबसे चीप आता है और इसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा होते हैं इवन मेरा भी फेवरेट जो ऑयल अगर आप पूछोगे तो वो कोकोनट ऑयल ही है ये बालों की कंडीशनिंग भी करता है और उनमें लस्टर भी बढ़ाता है स्पेशली ड्राई हेयर वालों के लिए तो ये एक मैजिकल ऑयल है तो इसे ट्राई ज़रूर करना आप कैसे यूज़ करना है नॉर्मली जब भी आप हेयर वॉश करें उससे पहले आप कोकोनट ऑयल की मसाज करें या फिर रात में भी आप कोकोनट ऑयल की मसाज अपने स्कैल्प एंड हेयर में कर सकते हैं और माइल शैम्पू से आपको वॉश कर लेना है ये आपके हेयर को प्रोटेक्शन देता है आपके हेयर पर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो कि आपके हेयर शार्प्स को प्रोटेक्शन देता है डैमेज होने से रेमेडी है ऑनियन जूस ऑनियन जूस या अनियन ऑयल दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनकी ग्रोथ के लिए और फ्रेंड्स ये जूस जो है वो आप अपने किसी भी बेस ऑयल में मिलाकर अपने बालों में लगा सकते हैं अपने स्कैल्प की मसाज कीजिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ता है स्पेशली जिनके भी हेयर फॉल हुए हैं बाल्डनेस आ गई है एलोपिशिया भी है तो उसमें भी हेयर रीग्रो करने में हेल्प करते हैं एलोपिशिया पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा उसमें क्या होता है कि पैचेज़ में आप, आपके हेयर निकलने लगते हैं पैचेज़ बन जाते हैं सर में जगह जगह तो अगर आप अनियन जूस को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और रीग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी इसके अलावा जो
ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है मेरे पास वो तो है ये ऑरिगेंस का प्योर एंड नेचुरल अनियन ऑयल तो जिन लोगों को भी रेमेडीज या फिर डी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाला ऑयल ले सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ये हेम्प ऑयल एंड ट्वेंटी नेचुरल हर्ब से मिलकर बनाया हुआ है काफ़ी इफेक्टिव है स्कैल्प पर तो आप इसको भी देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो so फ्रेंड्स अनियन ऑयल बहुत इफेक्टिव रहता है आपने बहुत बार सुना भी होगा लेकिन इसकी बहुत अच्छी सी रेमेडी मेरी जल्दी आने वाली है वो वीडियो भी जरूर देखना फोर्थ रेमेडी है गार्लिक पेस्ट जी हाँ फ्रेंड्स घर में खाया जाने वाला जो गार्लिक पेस्ट होता है गार्लिक होती है वो भी आपके बहुत काम आ सकती है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए तो फ्रेंड्स करना क्या है आपको गार्लिक का आप पेस्ट बना लीजिएगा और किसी भी बेस ऑयल में चाहे वो सरसों का ऑयल हो कोकोनट ऑयल हो ऑलिव ऑयल हो या फिर कोई भी ऑयल हो जो भी आप यूज़ करते हैं उसके अंदर उस पेस्ट को मिक्स कर लीजिएगा और अपने स्कैल्प पर अच्छे से उसको लगाकर मसाज दीजिएगा ये पेस्ट भी ऑयल के साथ मिलने के बाद हेयर ग्रोथ को काफ़ी प्रमोट करता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं इवन जहाँ भी आपको गंजापन है बाल्डनेस है वहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करोगे तो, तो हेयर रीग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिफ्थ रेमेडी है जोजोबा ऑयल और रोजमेरी ऑयल या तो आप साथ में मिलाकर इन ऑयल्स को लगा सकते हैं मतलब बेस ऑयल तो आपको चाहिए ही चाहे कोकोनट ऑयल में आप मिलाकर लगा लेना और आप या फिर अलग अलग भी इन्हें ट्राई करके देख सकते हैं इनमें से कोई भी ऑयल आप लीजिएगा और उसे अपने स्कैल पर अप्लाई कीजिएगा ये ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं बल्कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे ब्रांड का रोजमेरी या फिर जोजोबा ऑयल मैं आपको बताऊं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालू सिक्स रेमेडी है लिक्वराइज रूट जिसे आप मुलेठी भी कहते हैं इसका पाउडर भी आता है मार्केट में फ्रेंड्स ये काफी इफेक्टिव है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और हेयर रीग्रो करने के लिए फ्रेंड्स ये जो मुलेठी पाउडर होता है ना ये आपके जो हेयर है उनके फॉलिकल्स होते हैं उनको मजबूत बनाता है और आपके स्किन के पोर्स को ओपन करने में भी हेल्प करता है जिससे कि अगर आप ऑयल भी यूज करते हो तो भी ये काफी इफेक्टिव रहता है उन्हें पेनिट्रेट करने में पोर्स के अंदर जिससे कि अच्छे से न्यूट्रिशन मिले आपके बालों को आपको कैसे यूज करना है ये मुलेठी का पाउडर आप चाहें तो एलोवेरा जेल के साथ इसे मिलाकर लगा सकते हैं या फिर उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो यानी कि अपने स्कैल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक चम्मच मुलेठी पाउडर के अंदर दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाइएगा और दो चम्मच के करीब ही कोकोनट ऑयल मिलाइएगा इसे मिक्स कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी अगर आपको लग रहा है काफ़ी हैवी हो गई है तो एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल की जो क्वान्टिटी है आप ज़्यादा ले सकते हैं इसे मिक्स कीजिएगा नहाने जाने से पहले एक घंटा ये वाला जो मैंने आपको मुलेठी पाउडर का पैक बताया है इसे अपने स्कैल पर लगाइएगा और फिर देखिएगा वीक में दो बार अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा और आपके जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे कि हेयर फॉल भी आपका रिड्यूस होगा और बहुत ही अच्छा पैक है ट्राई जरूर करना सेवेंथ एंड लास्ट रेमेडी है रेमेडी कह लीजिए या फिर एक टिप कह लीजिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है आपको देनी है रेगुलर हेड मसाज वीक में कम से कम आपको हेड मसाज देनी है एक अच्छा सा ऑयल लीजिएगा और बढ़िया सी एक चम्पी चाहिए आपको अकेले कर सकते हो चम्पी तो अकेले कीजिएगा अदरवाइज घर में इतनी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी की भी हेल्प लेना अपने हेड मसाज करवाना ये ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को होने से रोकता है बल्कि जो आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को भी खत्म करता है क्योंकि हेड मसाज करने से जो प्रेशर आपके स्कैल पर बढ़ता है वो ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है ब्लड फ्लो अच्छा होता है और हेयर ग्रो को प्रमोट करता है हेड मसाज आपकी किसी तरीके की एंजाइटी या फिर स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है अगर आप बालों को ग्रो करने के लिए किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं लाइक बायोटिन जिंक या फिर विटामिन सी या कॉलेजन कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अगर आप हेड मसाज भी उसके साथ देते हो तो आपकी जो हेयर ग्रोथ की स्पीड है ना एक तो वो डबल हो जाती है यानी कि जो छः महीने में बाल आने वाले होते हैं वो तीन महीने ही लगाते हैं आने में इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है अच्छा सा सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर पूछ सकते हैं कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए बालों की ग्रो करने के लिए लेकिन अगर देखा जाए अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है तो उसको बढ़ा लीजिए अपनी डाइट अच्छी कीजिए पानी ज़्यादा पीजिए तो नेचुरली देखेंगे आप कि आपके जो बाल हैं धीरे धीरे खुद ही खूबसूरत होते चले
बाजार से ही जो चीज़ें आती हैं उनमें ही मिलावट आ जाती है तो कहाँ से मिल पाएगा ऐसे में आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा सा सप्लीमेंट चाहिए तो वो भी मैं ढूंढ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वो आप ले सकते हो तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो यूजफुल लगा हो तो क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को एडमायर ब्यूटी फैमिली के साथ अभी जुड़ जाइए बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है तो आप लोग भी इसका फायदा उठाओ इन रेमेडीज का क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने गॉड ने हमें दी है लेकिन हम उसको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ और दुनिया भर के प्रोडक्ट की तरफ हम अपना एक रुझान बनाकर रखते हैं तो फ्रेंड्स अब जल्दी से मुलाकात होगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ टिल देन बाय